，收汝南之珍宝，藏世事之精华，集岁月之印记，览众生之风情。生活全接触，让文化不再尘封。始建于明代万历年间的枣庄清真寺，距今已有六百多年的历史，是回族群众进行节日庆典和宗教活动的重要场所。虽然数百年来，清真寺历经过多次战火硝烟的侵袭，但它依然如同千年的松柏一样，巍然耸立，坚韧。不屈。在清真寺北侧，有一块高出地面半米、呈长方形的习武场，每天来此习武健身的回族群众达数十人之多。他们有时三三两两单独交流，有时又像做操一样集中演练。那么，这些习武者练的是何种拳术？为什么会有这么多人对这种拳术情有独钟？中国的武术文化源远,远流长、博大精深，枣庄人习武之风由来已久，习练的拳术种类繁多，而深受枣庄人喜爱和最具影响力的拳术，当属枣庄清真寺的开门八极拳。那么，开门八极拳起源于何处？由谁所创？何时传入枣庄？而今又是怎样的一番景象？还有没有人继续传承和习练八极拳呢？带着一连串的问题，我们专程来到枣庄清真寺进行探访。这个八极拳的发源地是从哪？发源地是河北，河北，河北，啊，常州，常州木水。木水，它是这个回民十字线。嗯，哎，那至今发展多少时间？就是多少时间？这南诏人现在发这个发展到现在是个三百多年了，长乐枣庄是一百多年了。据八极拳传承谱系记载，历代八极拳尊奉赖为一世祖，吴中为二世。相传吴中生于康熙五十一年。自幼聪慧过人，勇气出众，八岁的时候就已经远近闻名。后来，他跟随明末清初一位化名为赖的和尚学习功夫，尤其擅长赖的枪术。经过多年的苦心修炼，在吸取众家武学特点的基础上，终于研习出了一套独具风格的拳术。并开立门户，自称为八极拳门。后来由于战乱，吴家迁移到了河北沧州孟村回族自治县，开始广收门徒，传授武艺。也就是从这个时候开始，在门派林立、枝繁叶茂的中华武术中。八极拳以其独特的风格和技法，成为仅次于太极拳的第二大。
传统武术。人家都在后面范围之内传传授，后期子是传传播那个了。挥汗现在都练，这个不分挥不分汗，哎，这个八拳都能练。走，走。经过历代八极拳传人的刻苦钻研，八极拳门涌现出了众多的武术名家。走，不仅在武术界拥有着至高的地位。在风起云涌的中国历史中，也产生了深远的影响。清末民初，号称“神枪”里的一代宗师李叔文，凭借他登峰造极的八极拳术，成为八极拳史上无可争议的巅峰人物。李叔文最得意的大弟子霍殿阁，苦练六合大枪。一成之后，跟随师傅行走江湖。一九二七年，霍殿阁因打败了宣统皇帝溥仪身边的日本武士，而成为溥仪的武术教师兼贴身侍卫，号称“康德第一保镖”。李叔文最后一个弟子刘云桥，曾经出任蒋介石侍卫队武术教官。而与刘云桥同时跟随李叔文学习八极拳的李建武，却戏剧性的成为了毛泽东的警卫员头顶蓝天，脚踏清泉，怀抱婴儿，两肘顶山。八极拳的一招一式，皆由无字变化而来，发力可达八方极远之处。这个八极拳是有有一类模式，咱中国是有个拳种，十大拳种，这个八极拳就是就是一百种，哎，就其中是是之一。这个晃帮这个创北斗和晃帮创刀山，哎。就是说这个八，哎，这个这个这个这个形容的这个一就是一一斗王者，那个三字那都都都都晃，哎，都是晃晃倒了，多多真叫做，他形容这种气势。八极拳属于短打拳法，动作刚劲凶猛，是一门爆发力极强又非常讲求实战的拳种。他以头脚作为乾坤。肩膝肘胯为之四方，以意领气，以气催力，气势磅礴，给人的感觉浑身是眼，通身是手，动则变，变则化，化则灵，奇妙无穷。八极拳非常注重攻防技术的练习，在技击手法上，它讲究寸接寸拿、硬打硬开、见缝插针、见招打招，非常富有技击性。而现代部队武警所操练的擒拿、背摔、格斗技术，大都吸收了。
八极拳的一些特点。拳似流星，眼似电，腰如蛇形，脚如钻，阴阳虚实即变化，命亦源泉在腰间。历经三百多年的沧桑岁月，八极拳以其崩汉突击、挨帮挤靠、贴身进发的独特风格而享誉武林。习武者在练习绝招贴山靠的时候，常常会用自己的身体靠树、靠墙、靠桩，杀伤力十分的凶猛。八极拳下盘功夫中的搓踢是八极拳重要的腿法之一。八极拳讲究行不如汤尼，脚不过膝，而搓踢正是这种步法的重要体现。他要求踢击时的攻击点要落在对手的膝关节以下，尤其是在脚部。这八极拳这个特点，它是这个。八极拳这个这个劲，这个这个脆力劲，这个多年劲，这个都在这个都在脚上。嗯。哎，这脚啊，这走路的时候这个脚往后扒，这走路再往后扒。实际这是一种练法。哦。过去人这个没有什么东西，先踩脚。刀一踩一脚，你你一疼往下一下腰，刀上一磕头，嘣，正好碰一脸上，脚疼的不疼，眼泪哗哗的。他经常练，他那个脚重